Autrefois, même à l'époque où les photos étaient rares, on faisait appel au photographe au moins une fois dans sa vie, au moment de son mariage. Photos de couple, bien sûr, mais plus souvent photos de groupe rassemblant une parentèle plus ou moins vaste. C'est très excitant pour le généalogiste qui a sous les yeux, en un cliché, des dizaines de parents et cousins d'autrefois. Mais encore faut-il que la famille ait conservé les photos, et si elles sont anciennes, que quelqu'un ait noté les noms au dos. Comme sur celle-ci, par exemple. Dans la famille, ma mère avait interrogé dans les années 70, quand elle était enfant, ses arrière grand mères nées dans les années 1880. Des arrière grand mères qui avaient bon pied, mais surtout bon œil, et qui reconnaissaient la plupart des personnes photographiées dans les photos d'avant 14. Il y a donc des petites indications derrière. Et si rien n'a été noté... Mais si personne ne s'est montré curieux et que vos photos anciennes ne sont pas à noter, comment faire si les plus âgés de votre famille ont disparu vous pouvez scanner vos photos et lancer des appels sur les forums des grands sites de généalogie, sur les groupes Facebook de photos anciennes, ou encore les groupes Facebook locaux si vous connaissez la région d'origine de la photo. Parfois, ce sont les archives départementales, les associations et les municipalités qui lancent des appels pour identifier des personnes sur les photos anciennes. La mairie de Courtenay dans le Loiret vient de le faire pour retrouver l'identité des mariés et des invités d'un mariage des années 1900. Et ça marche votre association généalogique a peut-être publié des collectes de clichés anciens avec des noms et votre photo de famille peut s'y trouver. En 2001, le cercle généalogique Poitvin avait publié 130 pages de photos anciennes légendées. Le cercle du Finistère dispose aussi d'une base de photos considérable, etc. En 2010, deux livres étaient parus sur les mariages, celui du Haut-Rhin et celui de la Mayenne, dans une collection hélas arrêtée mais bien pratique. Chaque photo était légendée, on peut en voir plein, et à la fin, dans l'index, vous pouviez retrouver le nom des personnages, un à un. Et si on n'a pas de photos Pour trouver des photos de mariage d'autrefois, explorer les livres évoqués et parcourir les fonds iconographiques des archives municipales et départementales, en série FI, mais attention, tout n'est pas numérisé, il faut aller sur place. Prenez aussi contact avec vos lointains cousins sur Généanet. Ils ont pu y mettre leur arbre sans joindre de photos, mais ils peuvent en avoir. Alors contactez-les pour retrouver peut-être des portraits et photos de famille que vous n'aviez pas. Et surtout, méfiez-vous des ressemblances. Quand cette brochure a été publiée en 1987 avec en couverture un couple de 1913, l'auteur a reçu sept lettres de personnes indignées. « Mais où donc avez-vous trouvé la photo de mon grand-père » alors qu'il s'agissait bien des arrière grands parents de l'auteur, sur une photo donnée par leur fille, juste ici, toujours vivante à cette époque. Rien ne ressemble plus à un moustachu d'avant 14 qu'un autre moustachu d'avant 14. Attention. Ne prenez pas une hypothèse pour une certitude. Les devinettes qui fleurissent sur les réseaux sociaux du genre « S'agit-il de la même personne ?» montrant deux portraits, un de 1910 par exemple et un autre de 1940 sous des angles, des éclairages et des chapeaux différents génèrent donc inévitablement des réponses à haut risque côté fiabilité. À lire, reconnaître photos et cartes postales anciennes. Maintenant on peut directement identifier les gens sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être pratique, sauf que comme il n'y a plus de mariage, plus de photos de groupe, assez inutile finalement. Thank you.